దీపావళి పటాకీలు పండగ పటాకీల పండుగ జరుగుతున్నా ఫీలింగ్ అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే దీపావళి పండుగ అప్పుడు రావరాసుని ఎట్లా కాలుస్తావో ఇప్పుడు జనాలు అంత సంతోషపడుతున్నారా అని చెప్పేసి తెలంగాణ ప్రజలకు ఫ్రీడమ్ వచ్చిందా అన్నట్టు జనాలు బిహేవ్ చేస్తున్నారు ఎందుకు అట్లా బిహేవ్ చేస్తున్నారు ఏం సంగతి మనం వీడియోలో క్లియర్ కట్గా మనం మాట్లాడుకుందాం నా మనసులో ఉన్న మాట ఒక కామన్ మ్యాన్ మాట ఎట్లా మాట్లాడతానో నేను కూడా మాట్లాడడానికి ట్రై చేస్తాను ఓకే వీడియో మాత్రం ఆన్సర్గా కంటిన్యూగా చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే లెట్ స్టార్ట్ ఆ వీడియో అనుకున్నది ఒక్కటి అయినది ఒక్కటి బోల్తా కొట్టింది లే బుల్ బుల్ పిట్ట హలో ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ ఎలా ఉన్నారు నాకైతే మనసు కలిసి వేస్తూ ఉంది ఏదో ఒక రకమైన బాధ తట్టుకోలేక చెప్తున్నాను అనమాట ఎందుకంటే అనుకున్నది ఒక్కటి అయ్యింది ఒక్కటి అని ఒక మంచి పాట ఉంది కదా ఇప్పుడు ఈ పాట మాత్రం సూపర్ అప్లికబుల్ అవుతుంది ఒక పర్టికులర్ పార్టీకి సంబంధించిన వాళ్ళకి ఆ పార్టీకి సంబంధించిన వాళ్ళు మన సబ్స్క్రైబర్స్ చాలామంది ఉన్నారు వాళ్ళ రియాక్షన్ ఏంటో కంపల్సరీ మీరు కమెంట్లో పెట్టండి బ్రదర్స్ ఎందుకంటే మీరు కూడా చాలాసార్లు నేను కమెంట్స్లో చూశాను ఈ పర్టికులర్ పార్టీకి సంబంధించిన వాళ్ళు ఏంటంటే ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ వలాలని ఎరుపువులు చేసి చెబులు పెట్టినప్పుడు జనాలన్నీ గుర్తుపెట్టుకుంటారు భయ్య ఎవరికి ఎప్పుడు చుక్కలు చూపించాలో బాగా తెలుసు వాళ్ళకు చుక్కలు మాత్రం భలే చూపించినారు ఓకే లైట్ స్టార్ట్ అవు వీడియో వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు వచ్చిన రిక్వెస్ట్ అండి యాజ్ యూజువల్గా మళ్ళీ మళ్ళీ రిక్వెస్ట్ చేస్తాను అని చెప్పేసి అనుకోకండి ప్లీజ్ 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 మన ఛానల్కి ఒక లైక్ కొట్టేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి భయ్య సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా చూసారి వాళ్ళైతే కంపల్సరీ లైక్ కొట్టండి భయ్య ఎందుకు భయ్య పిల్లల్ని సాగొడుతున్నారు కొంచెమైనా సపోర్ట్ చేయండి భయ్య ఓకే లెట్ స్టార్ట్ అవు వీడియో చూసారు కదా ఫస్ట్ ప్రతి ఒక్కరు ప్రతి ఒక్క గల్లీ గల్లీలో పటాకీలు వేలుతూ ఉన్నాయి ఎందుకు వేలుతున్నాయి అన్ని గణం నాకైతే అర్థమవుతుంది కదా జనాలకి ఇంతగణం విరక్తి ఎందుకు చెందిందా అని చెప్పేసి నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో రెండు మూడు పాయింట్స్ నేను చెప్తాను మీరు కూడా అదే పాయింట్స్ అని అనుకుంటున్నారేమో చెప్పేసి మీ వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమెంట్లో మాత్రం ఫర్ షూర్గా పోస్ట్ చేయండి ఫస్ట్ కమెంట్ మనలాంటి ఒక కామన్ మ్యాన్ ఎలా ఆలోచిస్తాడో చిన్న అనాలిసిస్ మనము ఈ వీడియోలో మనం మాట్లాడుకుందాం ఓకేనా ఈ పర్టికులర్ పార్టీ డిఫిట్కి కారణం ఏంటో ఫస్ట్ నాకు తెలిసినంత వరకు నా ఒపీనియన్ ఏంటంటే పదేళ్ళ పాలన చేసిన ఒకే ఒక ముఖ్యమంత్రి సెక్రటేరియట్కి రాకుండా ఫామ్ హౌస్లో కూర్చొని లేకుంటే ప్రగతి భవన్లో అనే ఒక పెద్ద కోట కట్టుకొని దాని చుట్టుముట్లు గేట్లు పెట్టుకొని జనాలకు యాక్సెస్ లేకుండా ఎమ్మెల్యేస్కి యాక్సెస్ లేకుండా మినిస్టర్లకు యాక్సెస్ లేకుండా ఒక సరౌండింగ్ అంటే ఒక గడిలాగా కట్టుకొని దాని లోపలికి ఎవరిని రాకుండా పరిపాలన చేసిన గొప్ప వ్యక్తి మన సార్ మన దొర రైట్ నెక్స్ట్ పాయింట్ చాలామందికి పర్టికులర్గా ప్యారడైజ్ రోడ్ నుంచి పోయే వాళ్ళకి తెలుస్తుంటుంది సికింద్రాబాద్ అంటే నాకు తెలిసిన వరకు బేగంపేట ప్యారడైజ్ నుంచి పోయే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ట్రాఫిక్ జామ్ ఇష్యూస్ ఎట్లా మన ద్వర కాన్వ్ అయిపోతుంటుంది అనమాట ఎక్కడి నుంచి అంటే ముఖ్యమైన పని ముఖ్యమైన పని ఫామ్ హౌస్లో ఉందని చెప్పేసి ఫామ్ హౌస్కి మన సార్ రెగ్యులర్గా పోయి వస్తుంటారు కదా సో దాని గురించి కాన్వై కాన్వై తెలుసు ఎన్ని గంట కాన్వై తెలుసు సుయి 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 అనుకుంటా అది ఒకటి రైట్ ఇంకా థర్డ్ వన్ వచ్చేసి ఎటకారం మాటలు జర్నలిస్టుల మీద ఎటకారం మాటలు ప్రజలంటే చిన్న చూపు సార్ కొన్ని డైలాగులు కొట్టిన అమూల్యమైన డైలాగులు కొట్టిండి కదా ఏ కొన్ని కుక్కలు ఎట్లా అరుస్తుంటాయి మీరు కుక్కలు అది ఇదని చెప్పేసి అన్నాడు కదా అవన్నీ జనాలు ఎర్రిగొర్రెలు కాదు నువ్వు పైసలు బంద్ చేస్తే తీసుకొని పండుగలు చేసుకుంటారని చెప్పేసి నువ్వు ఫీల్ అయినావు కదా ఈ హైదరాబాద్లో కూడా మెయిన్గా గెలవడానికి కారణం అంటే యాక్చువల్లీ ఈ హైదరాబాద్ సరౌండింగ్ ఏరియాస్లో గెలవడానికి కారణం ఏంటి తెలుసా చదువుకున్న యువత తెలివితేటలు ఉన్న యువత అందరు హాలిడేలు దొరికినాయని చెప్పేసి నేను చెప్పినా అదే ప్రీవియస్ వీడియోస్లో గోవాకి అక్కడ పోయినారు ఇక్కడ పోయినారు అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఓట్లు వేయకుండా దొబ్బేసినారు ఓట్లు వేసింది ఎవరు ఈ పెన్షన్లు వచ్చేవాళ్ళు లేకుంటే ఆ డబల్ బెడ్రూమ్ సరౌండింగ్స్లో ఉన్నవాళ్ళు లేకుంటే చిన్న చిన్న అంటే గవర్నమెంట్ నుంచి కొన్ని కొన్ని బెనిఫిట్స్ వచ్చిన వాళ్ళు వాళ్ళు పోయి చేసి లైన్లో నిలబడి ఓటేసినారు చదువుకున్న వచ్చి ఒప్పుడు ఓటేలే అందుకే వాళ్ళు గెలిచినారు పర్సెంటేజ్ చూసినాం కదా ఎంత ఉందో ఫార్టీ టూ పర్సెంట్ 
ఫార్టీ టు ఫార్టీ టు ఫార్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఏమన్నట్టు ఉంది హైదరాబాద్ ఏరియాస్లో అది ఒక కారణం తర్వాతలో నెక్స్ట్ వచ్చేసి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ పరిపాలన మీకు తెలిసిన విషయమే కదా ఎంతమంది మినిస్టర్లు ఉన్నారు వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో అంటే సరౌండింగ్ మొత్తం వాళ్ళ చుట్టూ అంటే వా సార్ని యాక్సెస్ చేయాలంటే కంపల్సరీ వాళ్ళ మినిస్టర్స్ అంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ సర్కిల్తోనే మనము పోవాల్సి వస్తుంది అనమాట లేకుంటే నో యాక్సెస్ అవి చూసి 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 జనాలకి విరక్తి పుట్టేసింది ఫస్ట్ తెలంగాణ వాడి మెంటాలిటీ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఒక నార్మల్ తెలంగాణ నేను చెప్తున్నా కదా తెలంగాణ వాడి మెంటాలిటీ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే నాకు ఎవడన్నా ఏమైనా పెట్టినా పెట్టకపోయినా నాకు సంబంధమే లేదు రైట్ వాడు నాకు ఒక పది రూపాయలు ఇచ్చినాడు అంటే నేను ఒక పది రూపాయలు ఇచ్చి వాడికి అంత కెపాసిటీ ఉంటుంది తెలంగాణ ఒక మనిషికి నార్మల్ మిడిల్ క్లాస్ మనిషికి కానీ వాడిని ఇన్సల్ట్ చేస్తే మాత్రం నేను చెప్తున్నా కదా వాడు తిరిగి వాడు ముఖం కూర్చుంటాడు వాడు ఇవ్వడన్నా కానీ మనోభావాలు అనేది దెబ్బలు తీయొద్దు అనమాట నేను ఏదో న్యూస్ ఛానల్లో డైలాగులు పెడుతున్నాను కదా న్యూస్ ఛానల్ డైలాగులు కాకపోతే నార్మల్ లాంగ్వేజ్లో మాట్లాడాలంటే ఓకేనా ఇది మాత్రం ప్రజలు ఇచ్చిన ఒక గొప్ప తీర్పు ఎవరికి నియత్తల్లాగా పాలించామని చెప్పి ట్రై చేస్తే వాళ్ళకి మన డెమోక్రసీ పవర్ ఏంటో చూపించారనమాట ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ వచ్చేసి ఏదో చేసేస్తుంది ఏదో అయిపోతుంది అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాం కదా చెప్పాను కదా చెవులల్ల పువ్వులు పెట్టేసి గార్డన్లు పెట్టినారు ఫ్రీ స్కీమ్స్ చూద్దాం వీళ్ళు ఇంత వీళ్ళ మేనిఫెస్టో వాల్యుబుల్ మేనిఫెస్టోని ఎంతగానో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారో అని చెప్పేసి నేను అయితే అనుకుంటున్నా కానీ రేవంత్ రెడ్డి గారిని సీఎం క్యాండిడేట్ లాగా ఎన్నుకుంటున్నారని చెప్పేసి అంటే అది ఒక రకమైన చిన్న సైజ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఏంటంటే జనాలకు మంచి చేయాలని చెప్పేసి అయితే నేను అయితే అనుకుంటున్నా ఎస్పెషల్లీ చెప్పాలంటే ఏది ఎస్పెషల్లీ ఏంటంటే కొన్ని స్కీమ్స్ లైక్ రైతు బంధు కాన్సెప్ట్ అది ఎవరంటే ఎవరికి అర్హులో వాళ్ళకి ఇస్తే మంచిగా ఉంటుంది బాగా బలిసి కొట్టుకుంటున్న యాక్టర్స్ సినిమా యాక్టర్స్ కానీ లేకుంటే ఎమ్మెల్యేస్ ఎక్స్ మినిస్టర్లు కానీ వాళ్ళకి వందల వందల ఎకరాలు ఉంటే వాళ్ళకి కూడా ఈ రైతు బంధు కాన్సెప్ట్ అనేది సార్ మీరు కొంచెం కట్ చేసి ఎవరికైతే వాల్యుబుల్ రిక్వైర్మెంట్ ఉందో వాళ్ళకి వేస్తే చాలా మంచిది ఉంటుందని చెప్పేసి నా ఒక కామన్ పబ్లిక్లా నేను అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇచ్చేది కూడా జనాలకు దగ్గర వచ్చి తీసుకున్న ట్యాక్స్లు వాళ్ళు ఇస్తున్నారు వాళ్ళ పర్సనల్ పైసలు అయితే ఒరిగారు కదా రైట్ సో కొంచెం స్పెండ్ చేసినప్పుడు కొంచెం వాల్యుబుల్గా స్పెండ్ చేస్తే మంచిగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి జాబ్స్ టీఎస్పిఎస్ కాన్సెప్ట్ అనేది కొంచెం క్లోజ్ చేసి స్పెషల్లీ చెప్తున్నా యూపీఎస్సి వాళ్ళకి కనెక్ట్ చేస్తే జాబ్స్ కేటగిరీస్ అన్ని వాళ్ళు కొంచెం ట్రాన్స్పరెంట్గా కొంచెం రీజనబుల్గా రెస్పాన్సిబుల్గా చేస్తారు కాబట్టి వాళ్ళకి కనెక్ట్ చేస్తే మంచిగా ఉంటుందని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే అట్లీస్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది ఫుల్ఫిల్మెంట్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది రైట్ సెకండ్ పాయింట్ అయిపోయింది థర్డ్ వన్ ఈ దరిద్ర బంధు అనే కాన్సెప్ట్ ఒకటి ఉంది కదా ఆ కాన్సెప్ట్ దాని అంత రబ్బిష్ కాన్సెప్ట్ అయితే నాకు తెలిసిన దరికి అయితే ఎక్కడ లేదు ఎందుకంటే వితౌట్ ఎనీ రీజన్ వితౌట్ ఎనీ కాన్సెప్ట్ వితౌట్ ఎనీ నాలెడ్జ్ లాజిక్ లేకుండా పది లక్షల రూపాయలు ఇస్తున్నారు కదా ఓకే రిక్వైర్మెంట్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇవ్వండి దట్ ఈస్ యాక్సెప్టబుల్ అట్లాంటి యువత ఆ పర్టికులర్ కమ్యూనిటీలో కాదు భయ్య సరౌండింగ్స్ మొత్తంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క కమ్యూనిటీలో కనిపిస్తారు అట్లాంటి యువత బిజినెస్ చేసుకుందాము డబ్బులు లేకుండా తడపడాయించి కొట్టుకునే వాళ్ళ పిల్లలు చాలామంది ఉంటారు వాళ్ళకి ఇస్తే కొంచెం మంచిగా ఉంటుంది ఆ పర్టికులర్ కమ్యూనిటీలో ఉన్నందుకే వాడు గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్ అన్నా పర్వాలేదు వాడికి కూడా మేము దరిద్ర బంధు స్కీమ్ ఇస్తామని చెప్పేసి అన్నారు చూడండి దాని అంత పెద్ద ఫులిష్ థింగ్ ఇంకా ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఉండదు అది ప్రాక్టికల్గా అప్లికేబుల్ అయ్యింది అంటే కాలేదు ఎందుకంటే అది హుజరాబాద్ ఎలక్షన్స్ గురించి క్రియేట్ చేసిన పెద్ద స్టంట్ అది జనాలు అందరూ తెలుసు దాని తర్వాత అది ఎంతగా అప్లికేబుల్ అయిందో ఏం సంగతో రైట్ సో అదొక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఇంకా లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే సార్ వీళ్ళు చేసే యాటిట్యూడ్ ఇష్యూస్ పొగరు ఇట్లా చూపిస్తుంటారు గర్వం ఇట్లా మా కుటుంబం గర్వం అని చూపిస్తారు చూడండి అట్లాంటి గర్వాలు నాకు తెలిసిన తర్వాత అయితే కాంగ్రెస్ పార్టీలో కనబడదు ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ పార్టీలకు చిన్న అడ్వాంటేజ్ ఉంటుందండి ప్రతి ఒక్కరికి వాయిస్ ఉంటుంది అనమాట మాట్లాడడానికి రైట్ నాట్ ఓన్లీ సీఎం సీఎం తర్వాత ఉన్న మినిస్టర్స్ కానీ ఎమ్మెల్యేస్ కానీ వాళ్ళందరికీ దే కెన్ కీప్ దర్ వర్డ్స్ ఇన్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎస్పెషల్లీ కాంగ్రెస్ పార్టీలో సో యూనిటీ ఉండదు అది ఇది అని చెప్పేసి అంటారు కానీ అప్పటిలాగా రోజులు లేవు ఎందుకంటే ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా ఉంది కదా సోషల్ మీడియా ఇస్ వెరీ పవర్ఫుల్ అవార్డేస్ రైట్ దే కెన్ మేక్ లాట్ ఆఫ్ ఇంపాక్ట్ ఎవరైనా తప్పు చేసినా ఏం చేసినా కానీ ప్రీవియస్ కంటే యాక్చువల్లీ చెప్పినారు కదా చాలామంది కాంగ్రెస్ లీడర్లు అంత
కొంచెం రెస్పాన్సిబుల్గా మాట్లాడతారు కదా ఇప్పుడు ఎవరన్నా ఒక ఎమ్మెల్యే ఫర్ ఫర్ సపోజ్ ఒక ఎమ్మెల్యే ఒక కాన్సెప్ట్ దగ్గర తీసుకొచ్చినాడు డబ్బులు తీసు తిన్నాడు అనుకోండి సోషల్ మీడియా వాళ్ళకి ఎక్స్పోజ్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఇవ్వండి వాళ్ళ మీద ఆ ఉన్నపకాదం వేసి తొక్కేయకండి అట్లాంటివన్నీ స్కీమ్స్ అన్నీ చేస్తూ ఉంటే కొంచెం మన దాంట్లో మార్పు చేర్పు అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఇన్నేళ్ల నుంచి జరిగిన పరిపాలన మాత్రం హార్బుల్ అని నేత అనుకుంటా మనం రెండు బ్రిడ్జ్లు వేయంగానే మన సంఖలు గుద్దుకోవడము ఆ కాన్సర్ట్ మర్చిపోండి ఎస్పెషల్లీ హైదరాబాద్లో ఉన్న సరౌండింగ్స్లో ఉన్న జనాలకు చెప్తా ఉన్నా సో దట్ ఈస్ నాట్ డెవలప్మెంట్ రైట్ ఓకే ఓకే అండి ఈ వీడియోలు ఎంత మటుకే ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ దట్ ద పర్టికులర్ పార్టీ హ్యాస్ గాన్ టు హెల్ అండ్ టాస్క్ ఓకే బై బై హ్యావ్ ఎ నైస్ డే జై హింద్